Na mtazamaji tarehe mosi mwezi Juni Rais Uhuru Kenyatta aliwataja baadhi ya Wakenya kuwa wazalendo na kuwapa tuzo maalum ya uzalendo kwa juhudi zao kwenye vita dhidi ya virusi vya corona. Miongoni mwa Wakenya hao alikuwa ni David Ochieng Avido ambaye amekuwa kishona maski na kuzitoa bure kwa wakazi wa mtaa wa Kibra na viunga vyake. Kadzo Gunga alikutana naye na kutuandalia taarifa ifuatayo. Moja wapo ya vifaa muhimu katika vita dhidi ya COVID-19 ni maski ambazo serikali imewataka wakenya wote kuzivaa ila sio wengi wenye uwezo wa kununua maski hizo. Mebaki moja. Sasa nipatie hapa hapa hivi ya mwisho. Imebaki lakini haiwezi kutosha. Utakuja chukua yako baadaye. Majioni. Ni kwa sababu hii tuko hapa mtaani Kibra kukutana na David Ochieng, maarufu Avido ambaye amekuwa kielelezo kwa jamii yake. So you can mask. Yule kwa ni kitu kimoja ile kwa tule very personal because uh mimi nimezaliwa na nikalelewa hapa mtaani kwa sababu unapata watu wanaishi Kibra wengi wao wanapata kwa siku labda wana and maybe 300 miaine na maski yenyewe zinauzo 300 sasa zina 200 na depende nani pia anauza so mtu mwenye na an 300 kwa siku hawezi expect to buy hizi vitu zingine gloves you know um, sanitizer na baada kuje aba anunue bado barakoa alafu akiwa nyumbani baada anunue chakula furthermore watu ni watu wenye hawakuwa hawajui corona ni kusema nini watu wanajua kutokosa chakula nyumbani ni kusema nini Msukumo wa Avido unatokana na maisha yake ni mvlana wa kwanza katika familia ya ndugu wanne waliolelewa na mama yao pekee anafahamu fika maana ya kukosa na kushona maski hii ikawa njia yake ya kuwapunguzia mzigo wa kazi wa eneo hili Nikitengenezea ngatu manguo kuna zile fabric zenye mimi weka kando zile zile zimebaki kwa sababu zikibaki wezi zitupa na kwa sababu nazofanya hizo kazi zingine so hizo fabrics ndio nilizichukua nikazikusanya pamoja kusema acha nitengeneze nazo mask alafu nione nizapatia na watu kwa sababu ndio nikaanza kufanya utafiti kidogo uh, nikifanya research research niangalie naweza tengeneza mask in what standard for them to be able to be like the same standard kama hizo za World Health Organization wale walikuwa nasema Avido ananifahamisha kwamba kisa cha kwanza cha corona kilipotangazwa nchini ndio siku alioanza kushona maski hii na kadri siku zilivyosonga ndivyo aliendelea kushona zaidi kutokana na uwezo aliokuwa nao Ilikuwa nimetengeneza like 2124 mask zile nilikuwa nimetengeneza and then after hapo uweza wakakuja on board nikaanza kufanya kazi sasa na uweza uweza sasa walikuwa na walikuwa na tufund kwa kutubaiya uh, fabric na hizo elastic na cotton Avido anashirikiana na mafundi wenzake wawili. kila mmoja hutengeza kati ya maski 80 na 120 kila siku kazi hiyo huanzia hapa kupata filter kisha kata kitambaa kinachotumika kushona maski yenyewe kwa ustadi vitambaa vinashono kwenye cherehani hizo nitatengeneza na muda mfupi baadaye maski iko tayari na kisha kupigwa pasi kama tumepeana zaidi ya uh, barakoa 11500 na mpango wetu ni kuweza kuzidisha kupeana zaidi a certain support that we get is the one we work with kwa sababu pia tuwezi tengeneza barakoa kama tuna fabric na tuna hiyo elastic kwa sababu ya ukarimu wake huu ndio rais Uhuru Kinyata alimtambua Avido kama mzalendo na kuwa miongoni mwa wakenya waliopewa tuzo ya uzalendo ndani wa, wamefurahia na pia wajua furaha yao ni furaha yetu kwa sababu tikiwapa wanatupea pia motisha ya kuzilisha kuzitengeneza Buyu. Kufikia sasa mtaa wa Kibra umeendelea kuna kili visa vya corona kila uchao lakini kwa wakazi wa hapa juhudi za David Avido zimesaidia kupunguza mzigo unaoletwa na makali ya corona. Hauna mask bwana. Shika bwana. Wakubwa kwa wadogo wameridhishwa na kazi yake. Tangu virusi vya corona kutangazwa humu nchini wengi wamejitolea kwa hali na mali ili
kuzuia kuenea kwa virusi vya corona David Avido kwake kuzishona na kuzipeana bure maski kama hizi kwa wenyeji wa Kibera imekuwa na uridhisho kwa moyo wake Kazogunga Runinga ya Citizen Nairobi Lazima ile wewe ameishona yeye mwenyewe eh alioiva hiyo maski lakini taarifa njema sana Kazogunga na pia Kongole kwa ndugu yetu wa video ambaye amefanya jambo la kutia moyo mm. la kusaidia jamii